Lord told us. De Heer heeft ons gezegd. That for you to engage yourself in a warfare. Dat als u in een geestelijke oorlogsvoering wilt meedoen. You first of all need to put on the whole. The whole what? Armor of God. Moet u de hele wapenrusting van God aantrekken. Halleluja. And then we also discover that we have two kinds of fighters. En we hebben ook ontdekt dat we twee soorten vechters hebben. How many of you have watched a boxing match? Wie van u heeft ooit een bokswedstrijd gekeken? Okay, you see when they are when they are beating somebody up, what do you see the person do? What did he do? Verdedigen. So what did the person do? The person is defending himself. Dus als iemand in de aanval is, dan is de andere persoon, de tegenpartij, zich aan het verdedigen. You see. Ziet u? God did not call us to defend ourselves. God heeft ons niet geroepen om onszelf te verdedigen. He called you to do both. Hij heeft u geroepen om allebei If te doen. If I'm watching football, I can know which team is going to lose. Als ik naar een voetbalwedstrijd kijk, dan kan ik zien welk team gaat verliezen. It's very easy to know. Het is heel erg makkelijk om te weten. Oh, you don't know that. Of weet u dat? Just niet? watch the team that is always defending. Kijk alleen maar naar het team dat alleen maar verdedigend speelt. They are likely to lose. Dan is het een grote kans dat ze verliezen. Because you are dealing with strikers. Want je hebt te maken met aanvallers. They keep on striking. Ze blijven aanvallen. And the fact that you are defending. En het feit dat je alleen maar verdedigt. Is because you don't know how to strike. Is omdat je, jij niet weet hoe aan te vallen. And in every battle. En in elke strijd. The only reason why God called you a more than a conqueror. De enige reden waarom God je meer dan een overwinnaar laat noemen, is because there is something that you have to conquer. Is er omdat er iets is wat je moet overwinnen. If I call you, you are an overcome. Als ik u een overwinnaar noem, that means you have overcome something. Dan betekent dat u iets moet overwinnen. You see, ziet u. Sometimes we use words in the Bible. Soms gebruiken we woorden in de Bijbel. We don't take time to meditate on those words. Maar we nemen geen tijd. Om te mediteren op dat woord. Some of us say that because it is nice. Sommigen van ons zeggen het omdat het leuk klinkt. But God wants you to meditate on His word. Maar God wil dat u er mediteert. Halleluja. I can look at this bottle of water and say, wow, the water is great. Who told me that? En ik kan naar dit fles water kijken en zeggen, wow, die fles water is echt geweldig. Maar wie? Zeg dat nou. Who told me that the water is great? Wie zegt nou dat het water geweldig is? It may look nice until I put it in my mouth, then I know that it taste is good. Maar het mag er goed uitzien, maar pas totdat ik het proef, totdat ik het smaak, dan pas kan ik oordelen of het ook zo geweldig is. That's why winners are people that know how to fight. Daarom winnaars zijn mensen die weten hoe ze moeten vechten. That's why we are learning what we are learning. Daarom leren we wat we leren vandaag. You know, the word of God is a practical book. Want het woord van God is een heel praktisch boek. It is not a theory. Het is namelijk geen theorie. If you cannot apply it in your life, there is no need coming to church. Als u het niet kan toepassen in uw leven, dan heeft het geen zin om naar de kerk te komen. If you cannot see the results of the word of God, why are you sitting in church? Als u niet het resultaat van het woord van God kan zien in uw leven, waarom zit u dan in de kerk? You must see results. U moet de resultaat zien. You must see the impact. U moet de impact zien. You must see how it is you. U moet zien hoe het u you verandert. You must see how your own life is changing. U moet ook zien hoe je hele leven verandert. You must put the word of God to work. U moet het woord van God in werking stellen. And see the results it produces. En het resultaat zien dat het produceert. That's why we say our number one warfare. En daarom ons nummer één oorlog. Weapon of offense. Onze wapen, aanvalswapen. Is prayer. Is voorbeden. Intercessory prayer. Voorbeden. And number two. En nummer twee. Speak the word. Het spreken van het woord. That is where I stopped last time. Daar was ik vorige keer gebleven. Today I want to teach you people. Vandaag wil ik u onderwijzen. How to effectively use the word. Hoe u effectief het woord van God kan gebruiken. Because we have been in church. Want we zijn in de kerk. You hear the preacher say, speak the word. En u hoort de prediker zeggen, spreek het woord. Is it wrong? Is het verkeerd? No. Nee. But it is the how. Maar het is hoe. 
I found out that in everything that we do. En ik ben er achter gekomen in alles dat we doen. God doesn't respond to your speaking. God reageert niet op je spreken. They respond to the heart that speaks. Maar hij reageert op het hart dat spreekt. Because you can be speaking something. Want u kunt iets spreken. But you are thinking something else. <laughs> maar u kunt iets anders denken. You can even be speaking something you don't believe. U kunt zelfs iets spreken wat u niet gelooft. So that's why you see two people are speaking the same word. En daarom kunnen twee mensen hetzelfde woord spreken. One has results. De een heeft resultaat. The other doesn't. En de ander niet. So Ephesians 6 verse 17 takes us somewhere. Get there for me. Dus Ephesians 6 verse 17 brengt ons ergens. Laten we daar naartoe gaan. And take the helmet of salvation and the sword of the spirit. And the sword that the spirit means, which is the word of God. The sword that the spirit wields. That word wields means in Dutch, how do they call it? Uh, This word in English, it means... The word that the Spirit of the Lord chooses. There's somebody chooses. And the word yields betekent kiezen. The word that the Holy Spirit chooses at that moment. Het woord dat de Heilige Geest kiest op dat moment. We all can sit in a classroom. We kunnen allemaal in een klas zitten. And we study about, for example, history. En we studeren allemaal the geschiedenis. The quality of of what? Yeah. Okay. History. En we studeren allemaal geschiedenis. And when you go to the exam. En wanneer u naar het examen gaat. It's not everything you study that counts. Is niet alles wat u heeft bestudeerd dat dat, dat wordt gevraagd. In history they can be asking you what is the capital of the Netherlands. En bij geschiedenis kunnen ze u vragen van wat is uh, de hoofdstad van Nederland. And you have to give the right answer. En je moet het juiste antwoord geven. You don't need to tell them. I need to pass through Rotterdam to Den Haag to to this. They know that you study all those things, but they don't need it. En u kunt wel zeggen dat u door Rotterdam bent gereden, door Den Haag en allerlei steden opnoemen, maar dat is niet de informatie die ze nodig hebben. They just ask you a simple question. Ze hebben u een simpele vraag gesteld. What is the capital of the Netherlands? Wat is de hoofdstad van Nederland? Bijna, wat is de kapitaal van Nederland? Amsterdam. Dank je, ik dacht dat was Den Haag. <laughs> oh Jesus. You see? Now God wants you to, when you face the enemy, the Father wants you to be specific. Tell somebody specific. En God de Vader wil dat u specifiek bent wanneer u bidt. In warfare. In oorlogsvoering. You have to be specific. Moet u specifiek zijn. In shooting a bullet to the target. Als u een kogel afschiet naar uw doel. You must release your bullet directly to the target. You cannot miss. Dan moet u gericht schieten. U kunt niet missen. That's why you need the right instrument. Daarom heeft u de juiste instrument nodig. Hallelujah. So the Bible told us. The sword that the spirit wields, which is the word of God. Hallelujah. And we also found out last time that the letter kill it, but the spirit give it life. And we zijn er ook achter gekomen dat het letter dat het dood, maar dat het woord van God brengt leven. The spirit. The geest van God brengt leven. Give it life. That is what the Bible tells us. And that is what the Bible ons zegt. He said the letter kill it. Zegt het letter dood. What is the letter? What is the letter? The letter speaks of the things that you do out of your flesh. And the letter gaat over dat u dingen doet uit uw vlees. Some people read the word like a literature book. 
Sommige mensen lezen de Bijbel als een literatuurboek. And they try to put their understanding in it. En ze proberen hun verstand erin te leggen. And when they release the word, en wanneer ze het woord they are thinking what is going to work or not. Dan denken ze nog na of het gaat werken of niet. Oké, okay, um, I pray for that person. Ik bid voor die persoon. And you are thinking. En je denkt na. Maybe or maybe not. Misschien werkt het wel, misschien I werkt het niet. I don't know, maybe sometimes and sometimes not. Misschien soms wel, misschien soms niet. You see, with that kind of mentality, you will never receive no answer. En met zo'n mentaliteit gaat u nooit een antwoord krijgen. Because you don't believe. Want u gelooft niet. Are you getting it? Gelo- hoort u dat? So in using the word of God. Dus terwijl u het woord van God gebruikt. We must understand that we have to use the word of God in faith. Moet u weten dat u het woord van God moet gebruiken in geloof. Best somebody in faith. In faith. Jesus said in John 6 verse 63. The words that I speak unto you. They are spirit and they are life. And in Hebrew 4 verse 12, he told us that the word is sharper than any two edges sword. Hallelujah. In Johannes 6 verse 63, the zegt, zegt het woord, de woorden die ik tot u spreek, ze zijn geest en ze zijn leven. In een 4 verse 12 zegt het dat het woord van God scherper is dan een tweesnijdend zwaard. That means the word of God. Dat betekent dat het woord van God carries power. Kracht draagt. Is anointed. Gezalfd is. To break yokes. Om jukken te breken. And to produce results. En te, produ- en te produceren resultaat. By itself. Op zichzelf. God doesn't need your ability for his word to work. God heeft u kunnen niet nodig dat zijn woord werkt. Write it down. Schrijf het op. He doesn't need your ability for his word to produce results. Hij heeft u kunnen niet nodig dat zijn woord een resultaat brengt. Whenever the word of God is released, wanneer het woord van God vrijgezet wordt, it does not come back empty. Dan komt het niet leeg terug. So don't put your feelings or your idea in the word. Dus probe- po- uh, zet niet uw emoties of uw ideeën in het woord. For the word is powerful by itself. Want het woord van God is krachtig op zichzelf. Is somebody getting what I'm saying? Hoor iemand wat ik zeg? Is somebody getting this? Hoor Now iemand put, dit? Put this text for me on the board. Hebrew 4 verse 2. En laten we openslaan in Hebreeën 4 vers 2. We are going somewhere today. We gaan ergens heen vandaag. Our problem in church, we have not been taught how to speak. Het probleem is dat we niet zijn geleerd... In de kerk, hoe we moeten spreken. For indeed, we have the glad tidings proclaimed to us, just as truly as they, the Israelites of old, did when the good news of deliverance from bondage came to them. But the message they had did not benefit them, because it was not mixed with faith. With faith. Now you see, this Bible defines what faith is. And you see, to they, this Bible let see. Wat de betekenis van geloof is. With the leaning of the entire personality on God. In absolute trust. And confidence in his power. Wisdom. And goodness. So whenever you speak. The word of God. Dus elke keer als u het woord van God spreekt. You must trust the word of God for what it is. Dan moet u het woord van God vertrouwen voor wat het is. Are you getting it? Dat. You must allow the word of God carry you. U moet toestaan dat het woord van God u draagt. You should know that the word of God is as true in the mouth of God and it's the same true in your own mouth. En u moet weten dat het woord van God nog steeds waar is of het uit Gods mond komt of die van u. It is true. Het is waar. So your feelings may change. Dus uw gevoelens kunnen veranderen. But the word of God will not change. Maar het woord van God verandert niet. You can sleep and get up in the morning. U kunt slapen en in de ochtend wakker worden. You develop some mood swings. En u heeft last van emotionele veranderingen. But the word of God did not change. Maar het woord van God verandert daardoor. Somebody can insult you. Iemand kan u beledigen. Can call you stupid. Kan u stom noemen. Or can say you are ugly. Of kan zeggen u bent lelijk. It did not still change the word of God. Het heeft nog steeds niet het woord van God 
verandert. Your circumstances can change. Uw omstandigheden kunnen veranderen. It did not change the word of God. Het heeft nog steeds niet het woord van God veranderd. What is God telling you? En wat wil God nou zeggen? God is telling you that He doesn't change. En God wil tegen u zeggen dat Hij niet verandert. But he has given his word to you to change your feelings. Maar Hij heeft het woord van God aan u gegeven zodat u emoties kunnen veranderen. He has given his word to you to change your circumstances. Hij heeft het woord van God aan u gegeven zodat Omstandigheden kunnen veranderen. He has given his word to you to change your mood swings. En hij heeft het woord van God aan u gegeven zodat uw emotionele wisselvalligheden kunnen veranderen. That's why you cannot replace the word with your feelings. Daarom kunt u het woord van God niet vervangen met uw emoties. It's not about you feel good today or you feel bad because the word is still the same. Of u zich nou goed voelt of niet goed voelt, het woord van God blijft hetzelfde. That's why many Christians are lying to themselves. En daarom vele christenen ze liegen tegen zichzelf. They go by feelings. Ze gaan af op hun emoties. But you don't know how I feel. Ja, maar je weet niet hoe ik me voel. Yes, I don't want to know how you feel. Het kan me ook niet schelen hoe u voor zich voelt. What is the word of God saying? Maar wat zegt het woord van God hierover? Because your feeling may be lying to you. Want uw gevoelens kunnen u voorliegen. Your feelings can dictate to you. Uw gevoelens kunnen u dicteren. And because we go by feelings. En omdat we door gevoelens worden That is how we also treat the word of God. Zo gaan we dus ook om met het woord van God. So sometimes when you speak it out. Dus soms wanneer je het uitspreekt, you are thinking whether it is working or it's not working. Dan gaat hij nadenken zal het wel werken of zal het niet werken. Especially when you don't see things happen in your way. Wanneer, vooral wanneer je de dingen niet ziet gebeuren op jouw manier. So you start to think, okay, maybe, 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 maybe the question that you must learn to ask yourself, the word that I spoke, whose word was that? En u moet zichzelf afvragen, waren het uw eigen woorden die u sprak, of was het de woorden van God? The devil can only trap you with your own words. En de duivel kunt u alleen uh, verstrikt laten raken door uw eigen woorden. The weapon of Satan against you is God's word. The weapon of Satan against you is your word. En het woord van God is een wapen tegen Satan. Maar Satan gebruikt uw eigen woorden als een wapen tegen u. That's why Proverbs 6 vers 2 says, Thou are snared with the words of thy mouth, and thou are taken captive with the words of thy mouth. En daarom zegt Spreuken 6 vers 2, U bent verstrikt geraakt door de woorden van uw mond, en gevangen genomen door uw eigen woorden. Are you getting it? Sometimes the way we talk, Soms de manier hoe we praten. I feel like I want to die. Ik voel dat ik wil sterven. Really? Echt? Why did you say God has given me life? Waarom heb je niet gezegd, gezegd God heeft mijn leven gegeven? Why do you feel like you want to die? Waarom wil, voel je alsof je wil sterven? It is good that you say you feel like. Het is goed dat je zo voelt. But what is the word of God say? Maar wat zegt het woord van God? Is somebody getting this? Do you see what they said to me? Ziet u niet wat ze tegen u hebben gezegd? They told me I'm stupid. Ze hebben gezegd ik ben stom. What is God saying? Maar wat zegt God daarover? I cannot imagine that you talk to me like that. Ik kan me niet voorstellen dat je zo tegen me praat. And you get so angry. En je wordt zo boos. Your anger level reach Jericho before you land. En u Woede is hoger dan de muur van Jericho. Because you allow your feelings. Want u staat toe dat uw emoties. To determine how you gonna act. U voorschrijft hoe u zich gedraagt. You get up in the morning, you feel weak in your body. En u voelt in de ochtend voelt u zich zwak in uw lichaam. Now you have to choose. Nu u moet kiezen. What are you gonna say? I feel weak. Of dat u zich zwak voelt. I am weak. Of dat u zich zwak voelt. Or you accept the fact. Of dat u accepteert het feit. That God is your strength. Dat God uw kracht is. Are you getting it? Hoort u dat? Joel 3 vers 10 says. Joel 3 vers 10 zegt. Let the weak sing. Laat de zwakke zeggen ik ben sterk. Let the weak sing. Laat de zwakke zeggen. Why? Waarom? You must ask yourself why. U moet zichzelf afvragen waarom. The word of God was written because God knows you are weak. Het woord van God is geschreven omdat 
Hij wist dat u zwak zou zijn. He wanted be your strength. Hij wil u sterk te zijn. It is your choice. Het is een keus. To let him be your strength. Om hem u. Het is uw keus om God uw kracht te laten zijn. It is your choice to let God be your strength. Het is uw keus om God uw kracht te laten zijn. So you can talk your feelings till you talk it to your way down. En u kunt over uw emoties praten, uw gevoelens, totdat het u helemaal naar beneden heeft gehaald. But you understand. Maar u begrijpt ook. It is just the word of God that will start. Dat alleen het woord van God zal staan. I want to ask you a question. Ik wil u vragen. How do you know that you are saved? Hoe weet u dat u gered bent? Talk to me. Praat met mij. How do you know? Hoe weet u dat? Is it because you felt good? Is het omdat u zich daar al goed over voelt? What makes you think you're a Christian? Wat laat u denken of weten dat u een christen bent? Talk to me. Is it because you get up in the morning you feel good? Is dat omdat u in de ochtend goed voelt? You notice. En als je ziet. It was the same Jesus' word that saved you because you just say yes I do. En dan was hetzelfde woord van God die u heeft gered doordat u zei ja ik wil Jezus aannemen in mijn leven. Finish. Klaar. It has nothing to do with how you feel. Dat heeft helemaal niks te maken met hoe je voelt. Yes, when you receive the word of God. Ja, wanneer je het woord van God you ontvangt. You experience his peace. Dan ontvang je zijn vrede. But the moment you start saying I want to accept Jesus, maybe you do not even really feel nothing. En misschien terwijl je ze, terwijl je dat deed, voelde je op dat moment helemaal niks. But that did not change the fact. Maar dat uh, verandert niet het feit. That the word of God is true. Dat het woord van God waar is. It is very important as Christians. Het is heel erg belangrijk als christenen. That we start placing value in the word of God. Dat we waarde gaan geven aan het woord van God. That we start living our life based on the word of God. Dat we ons leven gaan inrichten op een manier dat we waarde hechten aan het woord van God. The very word is what framed the world and made the world. Want het is het woord van God die deze aarde heeft gemaakt. And it's the same word that God is giving to us. En datzelfde woord heeft God aan ons gegeven. The word did not change. Het woord is niet veranderd. It is the same Jesus. Het is dezelfde Jezus. It is the same word. Het is dezelfde woord. So how come? Dus hoe kan het? That the word can produce results in the time of Jesus. Dat het woord van God uh, resultaten kon behalen in de tijd van Jezus. And in our time. En in onze tijd. We don't see the same result. Zien we niet hetzelfde resultaat. What will it change? Wat is er nou echt veranderd? You are the problem. U bent het probleem. You have not been taught. U bent niet onderwijs. How to use the word of God. Hoe u het woord van God moet gebruiken. Are you getting this? Hoort dat? Now I would love you to get to the book of Matthew 17. En ik wil graag dat we naar het boek van Matthäus gaan. Hoofdstuk 17. Vers 20. Vers 20. Get there for me somebody. Tell somebody using the word of God. Het gebruik van het woord van God. Tell somebody using the word of God. Het gebruik van het woord van God. Tell somebody using the word of God. Het gebruik van het woord van God. And he said to them, because of the littleness of your faith, that is lack of family re- relying trust. For truly I say to you, if you have faith that is living, if you have faith that is living, what does God, what is a living faith? Wat is levendig geloof? A living faith is talking about a faith that is alive. A living faith is a faith that depends completely on God. Dat is geloof dat leeft en compleet afhankelijk is van God. 
This is how Paul puts it. Dit is hoe Paulus het zei. Galatians 2 vers 20. Galaten 2 vers 20. There's somebody living faith. Levende geloof. For I have been crucified with Christ. Want ik ben gekruisigd met Christus. Now you don't need to translate. Everybody look at your Bible. In him I have shared his crucifixion. It is no longer I who live, but Christ. The Messiah lives in me. And the life I now live in the body, I live by faith. Now we just read from Matthew 17 verse 20. If you have living faith, so for your faith to be living, that means you are completely, you completely, not sometimes, not some day, not some minute, not some second, every minute, every second of the day, you completely depends on God. En we hebben net gelezen in Matthäus dat levende geloof is geloof dat totaal afhankelijk is van God. Elke minuut, elke seconde van de hele dag. How do I know you are operating on your own faith? Hoe weet ik dat u opereert onder uw eigen geloof? Your own faith depends on its ability. Want uw eigen geloof heeft te maken met uw eigen kunnen. But the faith of Jesus, maar het geloof van Jezus. God doesn't need my ability. God heeft niet mijn kunnen nodig. He want me to trust him. Hij wil dat ik hem vertrouw. So that he will do what he says. Zodat ik zal doen wat hij zegt. That's why when you release the word of God. Dus wanneer het woord van God uitspreekt. God just wants you to trust that word for what it is. Dan wil God dat u vertrouwen heeft in het woord van God zelf. He doesn't want you to think. Hij wil niet dat u nadenkt. Lay hands on the sick and they will recover. Leg uw handen op de zieken en ze zullen genezen. The truth of the matter is. De waarheid is. Why do you lay hands? Waarom leg je je handen? It's a transference of the anointing. Het is een overdracht van salving. Who is living in you? Wie leeft in u? Christ. Christus. That word Christ means the anointed one. En Christus betekent de gezalde. How does Jesus want to reach somebody? Hoe wil Jezus iemand bereiken? Through you. Door u heen. He wants you to transfer that anointing in you. Hij wil dat u die zalving die in u is overdraagt. Which is Christ in you. Wat betekent dus Christus in u? Which is Christ in you. Welke is Christus in u? The hope of all glory. De hoop van glorie. That word hope of all glory doesn't mean I am hoping something. Dat betekent niet de hoop. Betekent niet van ik hoop, maar dat het op. That's not what I'm saying. Nee, dat is niet wat ik zeg. Christ in you. Christus in u. The one that has and, a, a, and has already accomplished everything. All that he has and all that he is accomplished. Christ in you, the hope of all glory. So. En Christus betekent alles wat hij is en alles wat hij heeft. En hij heeft het al gebracht. En dat is dus geplaatst in u. Are you getting it? Hoort u dat? Glory means doxa. Glory betekent doxa. So the Christ in me. Dus de Christus in mij. Me going to lay hands on somebody. Als ik mijn hand op iemand leg. Who is the Jesus in me? Wie is de Jezus in mij? He is the healer. Hij is de genezer. Who is the Jesus in me? Wie is de Jezus in mij? He is the anointed one. Hij is de gezalde. Who is the Jesus in me? Wie is de Jezus in mij? He is the deliverer. Hij is de bevrijder. It has nothing to do with Jean-Pierre. Het heeft niks te maken met Jean-Pierre. It has to do with the Christ in me. Het heeft te maken met Christus in mij. So I must completely trust. Dus ik moet compleet vertrouwen. When I put my hand on somebody that is sick. Dat als ik mijn handen leg op iemand die ziek is. That the Christ in me. Dat Christus in mij. Is healing that person. Die persoon geneest. It is a trust. Het is een vertrouwen. At that point I am not free. Op dat punt ben ik dus niet meer aan het bidden. Are you getting what I'm saying? Hoort u dat? Is everybody understanding this? So Paul was teaching us something. He was saying, I no more live. I don't exist. 
And Paulus zei iets hier van ik leef niet langer meer, ik besta niet meer. If somebody say I don't exist. Als die persoon zegt ik besta niet meer. That means the person have completely submit his will to the will of another person. Dat betekent dat hij zijn wil compleet overgedragen aan iemand. You would yes, please. Come come and stand here for me. You see. Ziet u? This young man has his own will. Deze jonge man heeft zijn eigen wil. But how will maar this young man live a life in deze such a way that his will doesn't count? Een leven leiden dat zijn wil er niet meer toe doet. Come to the front for me. Kom naar voren voor mij. He has to live a life that I call absolute trust and obedience. Hij moet een leven leiden van absoluut vertrouwen en gehoorzaamheid. Now look at me. When I do like this, I want you to go that way. Don't follow my direction. You see, that is his will. Ziet u, dat is zijn eigen wil. His will wants him to act the opposite. Zijn wil is dat hij tegenovergestelde doet. But how can this young man completely disappear? Maar hoe kan deze jonge man compleet verdwijnen? For Christ to take over. Zodat Christus overgeno- hem overneemt. Now when I pull you to the left, I want you to go to the left. You see, at some point, he is not operating based on himself anymore, and he is doing it with his whole heart. He is trusting the one that is me. Now, he is just trusting me. I'm moving to the front. He's following me. He doesn't exist. En wanneer je volgt, but he bent, is living the life of the one he follows. Dan ga je helemaal op in degene die je volgt. Are you getting what I'm saying? Hoort u wat ik And zeg? because he is living the life of the one he follows. En omdat hij Volgzaam is het opgaan in And de the one that he follows is Jesus. En degene die hem leidt is Jezus. There will always be results. Zal er altijd resultaten zijn. Because have. Jesus will make sure that his word does what he says. Want Jezus zal ervoor zorgen dragen dat het woord dat hij heeft gesproken dat het ook resultaat zal brengen. But the moment he doesn't trust that word. Maar het moment dat hij zijn vertrouwen niet legt. No in het woord, dan zie je dus ook geen resultaat. He can even be behaving as if he's coming to church. En hij kan zelf doen alsof hij naar de kerk komt. But the Lord is looking at his heart like. Maar de Heer kijkt naar zijn hart. So there is no connection. Dus dan is er geen connectie. Nothing is working. Niets werkt. Do you see? see Now, my friend, go take your seat. So it's the same with the word. Is hetzelfde met het woord. We must completely trust. The word. We moeten compleet het woord van God vertrouwen. So that when you speak the word, dus wanneer het woord van God spreekt, there is nothing about you that is speaking the word. Dan is er niks dat u het woord spreekt. It is the Christ in you. Het is Christus in u. That is being released. Die vrijgezet wordt. Are you getting what I'm saying? So that Matthew 17 verse 20 tells us something. En Matthäus 17, vers 20 zegt ons iets. Dat is somebody using the word. Het gebruik van het woord van God. So don't just speak it. Dus spreek het niet alleen. Speak uit. it out of faith. Spreek het uit in geloof. We just learned what faith is. We hebben net geleerd wat geloof is. Speak the word. Trust it that the word will do what it says. Spreek het woord uit en laat het geloof zo zijn dat je gelooft wat je zegt. Ask you shall receive means ask you shall receive. En als de Bijbel zegt vraag en u zult ontvangen, dan gelooft u dat als u iets vraagt dat u het ontvangt. Before we come here, get to the book of Psalms 24 verse 1. En laten we gaan naar Psalm 24 vers 1. Get somebody using the word. Het gebruik van het woord van God. The act is there. What did the Bible say? Look at the board, everybody. The act is the Lord's and the fullness of it. The world and, and they who dwell in it. Okay, can you imagine that? You now, you don't have food to eat. Then you are then say, I don't have food to eat. I don't have food to eat. Look at my life, I am broke. 
Look at my life. This is my story. And this is my life. Nothing is changing. And you see, you are talking contrary to what the Lord said. The Lord said, the earth is the Lord. Who is God to you? Who is God to you? He is your everything. Now answer me. Don't hold your breath. Don't think pastor will say, whoa, you said something wrong. Feel free. Who is God to you? And the Bible says, the earth is from the here. He is your everything. Dus wanneer u geen okay. eten heeft en dat soort dingen, dan moet u zich, en u zegt, ja, mijn leven is nou helemaal zo, ik heb gewoon geëten, zie je niet, dit is maar verhaal, ik ben gewoon arm. Dat is tegenstrijdig met wat het woord van God zegt. Wie is de Heer voor u? He just said the ex is the Lord. So the first question that I want you to ask, who is God to you? Dus de vraag is, wie is God voor u? Until you answer that question, Totdat je die vraag beantwoordt. You cannot know what to say next. Weet je niet wat je als volgende moet antwoorden. How do you see God? Hoe ziet u God? Wat okay, is God to you? Master. He is your master. master. Who is God to you? My everything. Your everything. Good. Who is God to you, Sira? My father. Your father. Wow, that is good stuff. That brings us even closer. I have a relationship with him. And father, they take care of their kids or not? Talk to me. Do they take care of their kids? Have you ever seen a king that has everything, then the kids are suffering? Talk to me. Now, we just read the Bible. The Bible says, the earth is the Lord. So I will get up. I will go out a little bit in the streets. I will look at everything in the Netherlands. And the earth is from the Heer. And the vraag is, wie is the Heer for you? De Heer is iemands meester, de Heer is iemand alles. En ik antwoordde dat de Heer mijn vader is. En als de Heer echt je vader is, dan zal hij ook voor je zorgen, want je bent dan zijn kind. En elke goede vader zorgt voor zijn kinderen. Als hij de koning is en wij zijn zijn kinderen, prinsen en prinsessen, dan moet hij dus ook voor ons zorgen. So what happened? Dus wat gebeurt er? I will go outside. Ik ga naar buiten, ik ga naar buiten. look the whole Netherlands. En ik kijk naar heel Nederland. Ik ga een little bit. Dan zou, ik, dan zou ik een beetje adem, op adem komen en zeggen, dank u Jezus. So you own all these things. Dus al deze dingen zijn van u. Then I will stop there first. I think about it. Zal ik stoppen en dan zou ik over aan denken. The cars, en ik kijk naar de auto's. The houses, en de huizen. Dan ga ik mijn keuze maken welke ik wil. You know something. We don't know who God is. We weten gewoon niet wie God is. Then I start making my decision based on my list. Ga ik mijn beslissing maken gebaseerd op mijn lijst. Why some people will be asking for money? Some people will be asking jet planes. Why would they ask like that? Because they all see God from a different level. En terwijl sommige mensen God om money vragen, zijn er andere mensen die zeggen: Nou, ik vertrouw God voor een vliegtuig. Do you get what I'm trying to communicate to you? Why there will be somebody there that is complaining of poverty? Terwijl er iemand daar aan het klagen is over armoede. So God is sitting. Zit God. On his throne. Op zijn troon. And he's looking at his kids. En hij kijkt naar zijn kinderen. Do they really know what they want? Weten ze wel echt. I just zijn. told them I own everything. En heb ik ze niet gezegd dat ik alles zit? Did I write the Bible? Why are you looking at me like a dream? I'm just teaching you the word. En ik onderwijs u het woord. Until you trust in that. Totdat u daarop vertrouwt. Then you can ask him anything before you receive. Dan pas gaat u alles vragen. En dan pas zult u alles ontvangen. But if you don't trust it. Maar als u niet vertrouwt. Because you go out in the street. Want u gaat op straat. You say look at the rich guy driving Porsche. Ja kijk naar die. I don't have just bicycle. Ik heb een bicycle. That is how you see yourself. Dat is hoe je jezelf ziet. Then you don't still know who your father is. Dan weet je nog steeds niet wie je vader is. Then you stop. En dan stop je. The earth is the Lord's. De aarde is van de Heer. And the fullness thereof. En de volheid daarvan. The Lord is my shepherd. De Heer is mijn herder. That I shall not want. Mij ontbreekt niets. And then I found another scripture that said, the Lord shall supply all my needs. En ik heb ook nog een andere Bijbeltekst gevonden die zegt. De Heer zal voorzien in al mijn nood. He will supply all my needs. Hij zal voorzien in al mijn nood. Philippians 4 vers 19. Philippians 4 vers 19. He will supply my needs. Hij zal 
voorzien in al mijn nood. The earth is the Lord's. De aarde is van de Heer. And he will supply my needs. En hij zal voorzien in al mijn nood. So noden. what is on earth? Dus wat is op aarde? Cars. Auto's. Food. Eten. Houses. Huizen. Schools. Scholen. Name them. Noem het maar op. Then you hear God told you again. Dan zegt God nog steeds tegen u. Oh my God. Oh my daughter. Ik zal voorzien in al uw noden. You see, God cannot be telling you he will supply something that he doesn't have. Maar God kan toch niet iets in iets voorzien als hij niet heeft. I don't think some of you are here today. I, I don't think you are here today. God cannot tell you I will supply something to you if he doesn't have it. Hij gaat toch niet tegen u zeggen ik zal voorzien in al uw noden als hij niet alles heeft om het aan u te geven. That's why he first of all told you that I own everything on earth. Daarom heeft hij toch gezegd dat hij deze hele aarde bezit. To bring you to a place. Om u naar een plek te brengen. To change the way you think. De, om te veranderen hoe u denkt. Your poverty mentality must change. Uw armoedige mentaliteit moet eruit. Your slave mentality must change. Uw slave mentaliteit moet eruit. Oh, no, I don't have a job must change. Oh, ik heb geen baan moet eruit. I am broke must change. Ik ben arm het moet eruit. How people say you must change. Hoe mensen u zien moet eruit. That one must change first. Dat moet eerst veranderen. The word of God is given to change how you think first. Want het woord van God is gegeven om uw gedachten, uw, de manier hoe u zelf ziet te veranderen. Now when you change how you think. Want als u kunt veranderen hoe u denkt. Then you can receive it. Dan kunt u het ontvangen. Then you can lift up your hands. Dan kunt u handen omhoog. And say, oh God. Thank you. And say, oh God, thank you. Then you don't always stop there. And stop you not Now you check your list. Yeah. I need a shoe. I need a car. I need a job. I need this. You begin to talk to him. You go with him. Amen. 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 Amen.
Weet je het zeker? Then you you discover that the car was parked outside. Is it really mine? <laughs> you are gonna be shot. <laughs> en die auto staat buiten geparkeerd en zegt: Is het wel echt van mij? But it is God's word. Maar het is Gods woord. The Bible said the word was made flesh. En het woord van God is vlees geworden. So the word has the power and ability to manifest things. Dus het woord van God heeft het, heeft het vermogen en de kracht om dingen te manifesteren. Is somebody that in this? Hoort iemand dit? The word was given to you so that you will spit it out. Het woord van God is gegeven zodat u het uit kunt spreken. But you must learn to spit it out out of faith. Maar u moet het leren uit te spreken gepaard met geloof. What you people did not know in Cassette. En wat uw voorbeelden niet wisten. Saturday you people already told this whole room was filled with the aroma of miracles because that is what you prophesy. There was listen, you did not go home. The presence of God to do anything was already here. Ja, en wat uw voorbeelden niet wisten dat zaterdag de hele atmosfeer was gewoon gecharged. En de tegenwoordigheid van wonder en tekenen was al hier. It was already here. Het was al hier. That is what you do as an intercessor. Want dat is wat je doet als een voorbeeld. You release the presence. Je zet die tegenwoordigheid. You release the presence. Je zet die tegenwoordigheid. You release the presence. Je zet die tegenwoordigheid. And every time you release it. En elke keer als je het vrijzet. You see it walk. Ziet u dat het werkt. But we don't read the, we read the Bible like a storybook. En we lezen de Bijbel gewoon als een sprookjesboek. Ja, de Ed is de Lord. Ja, de aarde is van de Heer. En de volheid is daarop. En de volheid daarvan. Dat is goed. Dan de volgende minuut. En de volgende minuut. I just met you how are you doing? En ik kom je tegen zeggen hoe gaat het? Ik wil best staan. Ja, ik begrijp het niet. Kan je even? You crash my head a little bit. You don't pass. I said, what is it? We just say the Ed is the Lord. What is it? Talk to me. En dan krap je hoofd en dan zeg je, ja, pastor. If the earth is the Lord, Als de aarde van de Heer that is. Means the company you are in, zelfs het bedrijf waar je bent, him. behoort hem toe. Amen. You must start understanding this. U moet begrijpen. That's why even in your company you are the anointed. Zelfs in het gezelschap waar je in verkeert, je bent de gezalde. You cannot be touched anyhow. Je kan niet zomaar aangeraakt worden. All these things that I see Christians walking in the place, they are trying to beg. They are trying to, when the wealthy man is trying to connect. And those girls are trying to prostitute. And those guys are trying to prostitute themselves to get the promotion. You two, you are there, you are trying to do all those things. No, you don't know who you are. Listen, you are a Kado Makida Sudan Kawe Kade. Let me, can I talk to you? you and are all the meisjes and jongens, die zichzelf naar boven probeer te werken op allerlei manieren om een promotie maar te krijgen van die manager. U bent niet zo, u heeft dat helemaal niet nodig. You are anointed. U bent gezalfd. That is not all. Dat is niet alles. You also carry something that they call grace. En u draagt ook iets wat ze noemen genade. This is not human faith. Dit is niet menselijke geest. What is human faith? Wat is menselijke geest? Don't worry, I will help you. Ja, maak je niet druk, ik ga je helpen. I will just do some little things. Ik doe wat, wat This service is coming from heaven. Hey! Deze geus komt uit de hemel. It commands everything about your life. Yes. Het commandeert alles uit je leven. You see when she was she sitting here, I will talk, I will share a testimony about her. She was supposed to attempt her first job to work like a secretary or something or receptionist somewhere. She told me, Papa, I don't have no diploma. I said, diploma? She wasn't even calling me Papa, I just knew her then. I said, what do you talk about diploma? Don't you read the Bible? There is something that is called grace that gives people things. I said, go, the job is yours. She came back with a testimony. They gave her a job. She just came from the streets. And she came from the street. She had no diploma. She found it very hard to say to solicitors. She said to me, yeah, I have no diploma. She said to her, diploma, that you have no need. You have God, go. The bar is for you. Do you know what grace is? Do you know what grace is? It protects everything for you. Het heeft alles voor je gekocht. So I don't know what you are Yeah, yes, and you can get diploma. You can get my, my statuses. What status do you have? Ja, ik heb geen diploma. Ik ken mijn status. Wat voor status heb je nou? Ik heb geen. Je bent klein man niet, hoor. Ja, je begrijpt me niet. Je bent klein man. Ja, je doet alles voor me. Ik heb niet zo gestuurd, niet zo als jou. Ik heb plaats dat ik daar niet ben. Je zegt de mensen zeggen, ik heb geen ervaring. Ervaring wat? Jesus is your father. 
And you say you don't have experience? What do you mean you don't have experience? God is your experience. We don't know him. But get in it. Hallelujah. And you believe it. That's why you are talking like that. Daarom praat je zo. The men say that the is so cooked to cook. Really? And the people are saying I'm not good enough. Really? Don't mind it. It's because you are too good for that job. There is a better one for you. Je bent te goed voor die baan. Er is nog een betere baan die voor op je wacht. And when you don't know these things, en wanneer je deze dingen weet, the devil will cause you to talk his language. Dan gaat de duivel ervoor zorgen dat je taal praat. He only trap you by what you say. Want hij verstrikt je met je eigen woorden. Do you see? Zie je dat? And whenever I hear you talk like that. En wanneer ik je zo hoor praten, is het zijn dat je nog steeds op jezelf leunt. Is het denken dat je nog steeds op jezelf leunt? You see, everything you receive from God based on your qualification, God did not give to you. Alles wat je denkt dat je van God hebt ontvangen, gebaseerd op je kwaliteiten, dat heeft God niet aan je gegeven. Everything, alles. That you think you ever receive based on your qualification, it is no more grace, it is works. Alles wat je hebt ontvangen met je eigen kunnen. Dat is geen genade. Dat is je eigen werken. Do you get this? Heb je dit gekregen? That's why I don't live by my ability. You don't understand this. Daarom leef ik niet door mijn eigen kunnen. I operate and function by grace. Ik opereer en functioneer door genade. It is the word of God that must work for me. I must not work for the word. Het is het woord van God dat voor mij moet werken. Ik moet niet voor het woord van God werken. Nee. Before that can happen, maar voor dat kan gebeuren. I must completely trust my life to that word. Moet ik mijn leven tot daar overgeven en vertrouwen aan dat woord. So that when I'm speaking the word, dus wanneer ik het woord van God spreek, even though my circumstances seems like it is not changing, I know the word is working. Dat ook al lijkt het als mijn omstandigheden niet veranderen, ik weet dat het woord van God werkt. The word always works. Want het woord van God werkt. You see, your own words Je eigen woorden will not work. werken niet. But there's one thing that always works. Maar er is één ding wat altijd werkt. God's word. God's word. Because if you don't know how to use the word, your prayers too will never be answered. Want als je niet weet hoe je het woord van God moet gebruiken, dan worden je gebeden niet beantwoord. Are you surprised that people spend six hours praying? Vind je het raar dat mensen zes uur bidden? Somebody just show up in the team. Iemand komt. You have been struggling to cast that demon out. Ga 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 maka ka ka maka maka. And then somebody show up for one second. En iemand is daar zes uur aan het bidden om één demon uit te duiven en dan komt er iemand anders. One second. Eén seconde. The person says get out. The person says ga weg. And the demon here. And the demon lies. You know why? Weet je waarom? The person didn't speak. De persoon sprak niet. Jesus spoke. Jezus sprak. Ha. He trusts his life in Jesus. Hij vertrouwde zijn leven in Jezus. We must come to that place. We moeten op die plek komen. Tell somebody you must come to that place. Je moet op die plek komen. Now get to the book. Is somebody learning something? Leer iemand iets. That's why you see the Bible that I read is not a theory. Dus de Bijbel die ik lees is geen theorie. That's why you people see what you see. You see sicknesses. You see people healed. You see what you are seeing. It's because I am not sitting. I'm not saying in the name of Jesus. Look, then I'm thinking, what is he doing? And I can't. I can't even say in the name of Jesus. This is sick. I'm going to be there. And I think, oh, is it going to happen? Or is it going to go away? Or how? What kind of mentality is that? What kind of mentality is that? Do you know what the name of Jesus means? Do you know what the name of Jesus means? I don't want to go there today. I will not need that to come today. Do you get this? Or to that? Yeah, what about? When are we if I know now? Get to the book of Matthew seventeen verse twenty. You see, I did not even touch what I want to touch. But how many of you are blessed? Wie van u is gezegend? And that is why you see Christian they sit in church. And I am sitting Christian in the church so. My life is not that. My life is not even so. When you are not properly taught, wanneer je niet goed onderwezen bent, what do you think will come out of your mouth? Wat denk je dat er uit je mond komt? You can only talk like the person that teaches you. Je kan alleen maar praten zoals de persoon die je onderwijst. When when you talk on belief, you will talk on belief. 
Als hij ongeloof praat, praat je ook ongeloof. When he talk all his problems, that is what he will talk about. Als hij alleen maar over zijn problemen. When he tell you how demons are so powerful that they will cause you run, you too will go and you not sleep at night. En wanneer hij je vertelt van nee, want de mannen zijn zo krachtig en ja, uh, yeah, het ze rennen maar achterna in de nacht. Dat is wat je ook. Uh, Do you get what I'm saying? Hoor je wat ik zeg? Now hear what the Bible says. And hear what the Bible says. For truly I say to you, if you have faith, that is living like a grain, not dead faith. I just told you the difference. And it's the difference. How many of you just said the difference? The difference between living faith and dead faith. Yeah. Like a grain of a mustard seed. What is a mustard seed? What is a mustard seed? A mustard seed is the smallest seed. A mustard seed is the smallest seed. Yeah. And when you plant it in the ground, it looks like the smallest. But do you know it always produces mighty trees? En het lijkt op een klein zaadje, maar het produceert hele grote, machtige bomen. That means it grows. Dat betekent dat het groeit. It matures. Het wordt volwassen. It develops. Het ontwikkelt. Then when it becomes mature. En wanneer dat uitgegroeid you is, to see things begin to happen. dan zie je dingen gebeuren. That's not what I will teach today, but let's get somewhere. You can say to this mountain, move from here to yonder place, and they will be moved, and nothing will be impossible unto thee. Nothing. But you see, the emphasis of Jesus was not the speaking. The emphasis of Jesus was the believing. Hey. And the nadruk van Jezus zit niet op het spreken, maar de nadruk die hij legt is je vertrouwen leggen in hem. It is in the believing. Het is in dat vertrouwen. That is the only thing that will hinder you not to receive. Als je dat vertrouwen niet hebt, dan hindert je dat om te ontvangen. Onvergiffenis. Onvergiftigheid. Is, is omdat je niet vertrouwt erop dat God dit kan fixen. You see, our whole life Ons hele leven is formed wordt gevormd and built en gebouwd when we learn to lean on God. als we leren om te leunen op God. When you start growing in God, wanneer u begint te groeien met you will God, found, you will discover, dan komt u erachter. Faith has to do with loyalty. Geloof heeft te maken met loyaliteit. In using the word, als u het woord van God you must be loyal to it. Moet je er loyaal aan zijn, trouw aan zijn. What is Wat is loyaliteit? My attitude doesn't change. Maar hou ik verandert niet. Irrespective of my situation. Ondanks mijn situatie. I will keep on loving Jesus. Ik blijf van Jezus houden. Irrespective of the things that happen. Ondanks de dingen die er gebeuren. I will keep on trusting him. Ik blijf hem vertrouwen. That he will do what he said. Dat hij zal doen wat hij zegt. Even when I'm not seeing it Dat hij zal doen wat hij zegt, ook al zie ik het nog niet manifesteren. But some of us, when we don't see it manifest. Maar sommige van ons, als we het niet zien manifesteren, we change our attitude. Dan verandert onze houding. Yeah, yeah. Oh, I was praying for Joseph. Yeah, I bought for Joseph. <laughs> I just went home. Nah. Do you know what Joseph did? Is what Joseph did? God let that happen. God did it happen. To just see, check your faith again. Om te kijken naar je geloof. What is is based on sight. Of het gebaseerd is op wat je ziet. Or is based on what he said. Of dat het gebaseerd is op wat Jezus zegt. What is your faith based on? Waar is je geloof op gebaseerd? What is the fundament of your faith? Wat is het fundament van je geloof? You see, it is foolishness. Het is dwaasheid. After Jesus has saved us. Nadat Jezus ons heeft gered. Then we are trying to save ourselves. Dan gaan we nog onszelf ook nog proberen te redden. It is foolishness. Het is dwaasheid. How do I know you are saving yourself? Hoe weet ik dat je jezelf redt? When you start doing things in your ability. Wanneer je dingen op je eigen kracht probeert te doen. Get to the book of Mark 11 for me. One time. Laten we gaan naar Marcus 11. In my prayer time, the Lord gave me a revelation. En op een keer gaf de Heer een openbaring in mijn gebedstijd. And many people were saying a lot of things. They were just speaking words. En vele mensen zeiden iets en ze spraken woorden. He said, ask them. Vraag ze, Do they really believe what they say? Geloven ze wel echt wat ze zeggen? <laughs> And I was, I was shocked. I was saying, Papa, what are you trying to teach me? En ik was gechoqueerd, want ik zeg, Papa, wat probeert u mij te leren? Ik zeg, Do they really believe? Ask them, Do they believe what they say? 
geloven ze wel wat ze zeggen. So, in that small mini vision, I ask the question, do you believe what you say? Dus in die kleine mini vision vroeg ik de mensen, geloof je wel wat je zegt? And all of them were quiet. En ze waren allemaal stil. In church. In de kerk. People have been trained to use the word. Zijn mensen getraind om het woord van God te gebruiken? Like it is a, a memory book. Alsof je versen aan het opzeggen bent, aan het citeren bent. So they just tell you speak it, speak it, speak it. Ja, je moet spreken, spreken, spreken. Everybody can do that. Maar iedereen kan dat doen. I can do that. Een ongelooflijk kan ook wel citeren. Ze hebben toch ook uh, yeah, boeken yeah. van positief denken. You can be positive all you want to be positive. Being positive does not change anything. En je kan positief denken en positief zijn hoe je wilt zijn, maar dat gaat nog niks veranderen. Because you can be positive and cooking in your heart. Want je kan positief zijn en ondertussen je hart is stroomt ook van woede. And that is what they teach you. And then you go to this church. The preacher just says, just be positive, just be positive. Have you heard that before? Just stay positive. Why are you with negative, negative, negative? And they don't tell you what, what they mean. En waarom ben je altijd zo negatief? Je moet positief zijn, positief beleiden, positief. So they tell you not positive now because you want to hide all your anger. You two start up like that, you know. I'm doing good. How are you doing? Oh, great, wonderful, glory, powerful. But when you go home alone in your room, you begin to cook in your nose. Powerful, wonderful. Are you really powerful, wonderful? Because. <laughs> Let me not go there. And you, omdat je ook indruk wilt maken in de kerk, ga je ook een masker op doen. Ja, het gaat geweldig met me. Ik ben gezegend. I'm blessed and highly favored. Don't you see me? I am shining all over. And all the things you are saying. En al die dingen die je zegt. It's just your head. Is gewoon je hoofd. You don't even trust it. Je vertrouwt so it's not working. Dus het werkt niet. Do you see it? Ziet u dat? Is somebody learning something? Leert iemand iets hier? There's somebody using the word. Gebruik het woord. This is an offensive weapon. Dit is een verdedigingswapen. So the, en- the enemy knows. Het is een aanvalswapen en de vijand weet. When you really truly trust Jesus. Wanneer je echt Jezus vertrouwt. Oh, the devil knows. The devil weet het. He said, then you will say, you can say to this mountain, you can say. Dan kan je zeggen tot deze berg. Move from here to yonder place and it will be moved. And nothing will be impossible to you. Amen. Now, when Jesus said nothing will be impossible, he doesn't mean some things, he means all things. And when God said that niks onmogelijk is for you, then bedoelt he dus alle dingen, alle dingen. Okay, let's go to Hebrew 13. Let's go to Hebrew 13. Verse 5 to 6. Verse 5 to 6. Is somebody learning something? Leert iemand iets hier? Let somebody speak the word. Spreek het woord. Let somebody using the word. En gebruik het woord. Die, die mensen hier zijn echt racist. Yeah, these people are really racist. That's why they did not employ me for that job. Really? Daarom hebben ze me niet aangenomen. <laughs> echt waar? Really? Echt waar? Why do you talk like that from such a low level? Waarom praat je zo van zo'n laag niveau? Such a low level. Zo'n laag niveau. I want to ask you. Ik wil je wat vragen. Who control? Who, who is the boss over all things? Wie is de baas over alle dingen? Who is your father? Wie is je vader? So what did God tell you that skin color will determine how far you go? Dus heeft u huidskleur daarmee te maken hoe ver je komt in het leven? You know when I was in Africa. En toen ik in Afrika was, I was, I always tell my wife, I'm grateful that I came to Europe for one thing, not because Europe is so too much, but for one thing, it changed the mentality in me because I used to see these tourists that are packed in a truck, and you would think they are doing well. Are you getting? Why are you laughing? And they would come with these their cars, and then we would treat them because Africans we have the attitude to. Really care for people, respect people. Translate that for me. En ik ben blij dat ik naar Europa ben gekomen, want wat de ervaring was, is dat als toeristen kwamen met bussen naar ons land, dan keken we altijd naar ze van, oh wauw, ze hebben echt het helemaal voor elkaar en uh, het gaat goed met ze. En we zijn altijd heel uh, uh, 
uh, gastvrij. Dus we vangen ze goed op. We hebben respect voor die mensen. You treat them different. En je behandelt ze anders. From your own people. Van je eigen mensen. Then when I came to you. En toen ik naar Europa kwam. I noticed some white people can be so broke. Toen kwam ik naar achter dat ook blanke mensen heel arm kunnen zijn. And they can beg for food. En ze kunnen ook smeken op. They can be so uneducated. Ze kunnen ook ongeveer slechte um, manieren hebben. I say, Lord, thank you for Ik zeg hier dank u wel voor bevrijding. Amen. It teach me to see every human being equal. En laat me zien dat elk mens gelijk is. You may be in Africa, you think yeah, they are doing great. That they have just deals. But there you have your normal food from the farm every day without being used. Yeah. Ja, en je kan denken bij jezelf van ja, uh, in Afrika denk je van wauw, nou die mensen hebben het goed daar in Europa. Terwijl die mensen in Europa hebben alleen maar rekeningen achter zich aan. Ja. Terwijl mensen in Afrika, die hebben geen last van belastingen en al die dingen. Ja, die hebben niet sleep nights. En ze kunnen gewoon rustig slapen. Is somebody getting it? It is very important that you begin to know who God is. Don't look at your state and say, I came from a poor family. Don't look at your state and say, I don't have a future. Don't look at your state and say, nothing good is going to come out of me. No, just trust God. He will take you from one level to another, from one stage to another, from one category to another, until he brings you to the top where he will aim for you. We don't fail in God. We only succeed. Wij falen niet in God. Wij hebben alleen succes in God. En God wilt u brengen van één niveau naar een ander. Maar het gaat erom dat u God gaat zien voor wie hij is. Are you getting this? Hoort u dat? Trust him. Vertrouw hem. Especially some of you that are youths. Helemaal jullie die Let me talk to you. If I had a pastor that could preach to me like this. Als ik een voorganger had die zo tot me Take this word seriously. Neem deze woorden serieus. Start put it in your start practicing it for yourself. Ga het uitproberen, breng het in praktijk. God will separate you from your friends. God gaat u laten anders laten zijn. You see, you don't need to be in the street to hustle. Je hoeft niet op straat te zijn om te te hustle. You don't need to be a kind of a gang for people to know you. Je hoeft niet een gangster te zijn zodat mensen u berucht vinden. That is a low level of life. Dat is een heel armoedig leven. It's not a foolishness of life. En dat is gewoon dwaas zijn. You cannot even come to that category. Je kan niet eens tot die categorie. God is your father. God is uw vader. He is the highest. Hij is de hoogste. He doesn't match up with human standards. En hij heeft niks te maken met menselijke standaarden. Trust him. Vertrouw hem. See how he begins to take you. En zie hoe hij u brengt. From one category. Van één categorie. To another. Naar een ander. All those youths out there. Al die jeugd daar buiten. Is because most of them don't know. Is omdat heel veel velen niet weten. What Jesus has done. Wat Jezus heeft gedaan. I noticed one thing growing up that your mother can fail. En ik heb één ding gezien terwijl ik opgroeide je moeder kan falen. Your father can fail. Je vader kan falen. Your friends can fail. Je vrienden kunnen falen. The things you lean on can fail. De dingen waar je op leunt kunnen falen. One thing that never fails. En er is één ding wat nooit faalt. God's word. God's word. Amen. So where will I put my life if I know that it always works? The Bible says, let your character or moral disposition be free from the love of money. Is this Hebrew? Good. Including greed, avarice, lust, and craving for every possession. And be satisfied with your present circumstances with what you have. For he, God himself, has said, I will not in any way fail you nor give you up, nor leave you without support. Who said it? Wie zegt dat? Who said it? Wie zegt dat? Somebody read that Bible for me. Who said it? Did I say it? Who said it? Who said it? Now, who is God to you? And wie is God oh, to you? He said, I will not leave you without support. What support do you need? Wat voor hulp heeft u nodig? Get back to his word. I'm telling Papa, you said to me, I will not leave you without support. En zeg, en ga naar God terug en zeg hier, u heeft gezegd dat u me niet zonder hulp laat zitten. I will not, I will not, I will not in any degree leave you helpless. Hey. 
without support, I will just sleep on my floor and begin to worship you. It's like shall we know it Point like two. Over and help. Helpless. And helpless. And shall we know it hopeless? Sometimes I see people say you've been hopeless. Hopeless! You meant hopeless? Act? Really? Do you know who God is? Weet je wel wie God is? Nor forsake, nor let you die. So I shall you need to lure still, I shall you need to lie. What does I relax my hold on you? So God said, every day I go, I'm, I'm having a grip of your hand. I'm holding you. Dus ontspan, want ik hou je vast. I'm not letting you loose. Ik laat je niet los. For one minute. Geen enkele minuut. It's called you my child. Want je bent mijn kind. Surely not. And the six, what did he say? So that we can take comfort and encourage and confidently and boldly say. Why is God telling you that? So that you can say something. God zegt u dit zodat u iets kan zeggen. He told you because he wants you to say what he said. En hij zegt dit tegen u, want hij wil dat u zegt wat hij tegen u heeft gezegd. When you begin to say what he said, want als je zegt wat hij tegen u heeft gezegd, you put him in action. Dan zet u hem in actie. You must trust him. U moet hem vertrouwen. You must depend on him. U moet afhankelijk van hem zijn. I found out with God there is no such thing as impossible. Ik ben bij God erachter gekomen dat er echt niet zoiets is als onmogelijk. I want to tell you all your prayers in this house. Al uw gebeden in dit no, huis. This waste. Geen van die gebeden zijn verloren gegaan. Forget how you feel. Maak niet uit hoe je voelt. How you feel did not change the fact that you talk to God about His word. En hoe je voelt heeft niks te maken dat je niet gesproken hebt tot God over zijn woord. Don't let your own words change what you have said. Laat uw eigen woorden niet vernietigen dat wat u heeft gezegd. The Lord is my helper. I will not be seized with alarm. I will not fear or dread or be terrified. What can man do to me? So you feel yourself. You see yourself without support. You say the Lord is my helper. Now do you understand me? The Lord is helping me. Pastor talk like that all the time. En daarom zegt pastor altijd, de Heer helpt mij. No way came from. En ik kom uit de Bijbel. Because he is my support system. Want hij is mijn support system. For me, I'm not even thinking it. En voor mij, ik denk er niet over na. Ik leef zo. So don't think I am just confessing something to make you feel good. No. I will never confess no scripture to make nobody feel good. Want ik ga niet de Bijbel tekst citeren of zo dat iemand zich goed daarover voelt. That I'm deceiving myself. And that myself that made me slide. Do you see this? See to that. We must trust the word. We must the word of God. You were saved because you confessed Jesus as Lord. You bent gered omdat u Jezus heeft beleden als Heer. That is how you become saved. So bent u gered. You trust Jesus. You vertrouwt Jesus. And you declare born. And he has vrijmoedig gesproken. You are my Lord. U bent mijn Heer. From that day, Vanaf die dag you trust him to be one. heeft u hem vertrouwd dat hij ook zal zijn. You must live like that your whole life. Zo moet u ook uw hele leven leven. Ik zeg altijd tegen mensen, herinner hoe u wederom geboren bent. Forget about your story. Vergeet over uw verhaal. You see me. Ziet u mij? For food. Ik heb gebeden tot eten. Ik slept op de straat. Ik heb op straat geslapen. Yeah, in hier, op, hier in Europa. I used to sneak myself in cafés just to sleep on that kind of chair. That en, is on the back. En ik heb op houten bankjes geslapen. Ik heb mezelf in cafés uh, proberen te vermen om. As a student, I could not pay transport to go home. Want ik kon als een student niet mijn vervoer betalen om naar huis te gaan. And there was one person I know. Maar er was één persoon die ik kende. God. God. And he changed my story really good. En hij heeft mijn verhaal echt goed veranderd. I remember one day. En ik herinner nog één dag. I was in my office. Ik was in mijn kantoor. One of these guys came to me as a technician. Een van de jongens kwam en hij is een technici. I did not know that he was always looking at me funny. 
Ik wist niet dat hij altijd raar naar me keek. Ik weet niet hoe hij zei. Hij nam me apart. Hij zei, ik wil wat tegen je zeggen. Hij zei, ik wil wat tegen je zeggen. Hij zei, je hebt veel verschillen tussen alle pastoren die uit Afrika kwamen naar Afrika. Hij zei ze van, je hebt een, een verandering gebracht van alle, van alle Afrikaanse pastors die in dit land zijn gekomen. Hij zei, wat bedoel je? Hij zei, wat bedoel je? You didn't just get a job, you got a job. Hij zei, je hebt niet zomaar een baan, maar je hebt echt een baan. You have shown to us je hebt aan ons laten zien that you must not only be confused to be a pastor. dat je niet alleen verward hoeft te zijn om een voorganger te worden. Your life has been a mark of distinction. You know who was talking like that? You know the person? General. He came, I never knew he was laughing at me until that day when I got a job. He came to my office himself. He came, he called me and was telling me all this. He said, I know every African pastor that came here. I told him, by the way, I'm not African. I've never seen myself like that. Because I don't have African friends. You are surprised. And that is true. <laughs> Ik zie mezelf niet echt als Afrikaans, want ik word omgeven door uh, verschillende mensen. I don't even know them that much in this country. Not because I don't want to, but God did not place me there. En God heeft me niet geplaatst onder. I really wanted, I did my best to be with them, but it did not work like that. En ik deed mijn best om met hen te zijn, maar het werkte niet helemaal. I grew up with white people in Brooklyn Valley. Ik ben opgegroeid. Daar als student in broek en waterland. I did not see black people around me. Ik was de enige donkere persoon. So he was already training me. Dus hij trainde me al. To see life different. Om het leven anders te zien. Do you get this? Begrijp je dat? It is very important that you understand. Het is heel that belangrijk. That God is not looking at your skin color to make you to be what he wants you to be. Dat God niet naar uw huidskleur kijkt om u te maken wat u moet zijn. He blessed me. Hij heeft me gezegend. From a cleaner. From a schoonmaker. Café boy. Café boy. Sleep on the street. Sleep on the street. Begging for food. Ik ben al een boy. Don't even have one euro to eat. Kan niet eens een euro om te eten. He picked me. Hij heeft me genomen. From school. Van school. As a student. Als een student. One level to another. Eén level naar een ander. And please need to me. Een kleine ik. To manage 42 banks. Dat ik 42 banken mocht managen. That was strange. Dat was vreemd. My family did not understand. Mijn familie begreep het niet. I told my father that I'm quitting the job. He said, quit what? En toen ik zei, ik ga mijn vader opzeggen. Ik zei niet, wat ga je opzeggen? I said, papa. Ik zei, papa. Forget it. Vergeet het. God called me to be a pastor. God heeft me geroepen om een voorganger te zijn. God did not call me to be an accountant. God heeft me niet geroepen om een boekhouder te zijn. That is higher than that. Dit is hoger dan dat. It's higher than being an accountant. Dus hoger dan een accountant zijn. Wow. Waarom? It is God's word that I follow. Het is Gods woord dat ik volg. Trust His word. Volg. Vertrouw zijn woord. Speak what you trust in. Spreek waar je in vertrouwt. That is what you work for. En dat zal voor je werken. Young people, you are just born again. Jonge mensen, jullie zijn pas wederom. Begin die nou to the right crowd. Begin met de juiste mensen om te gaan. All the language that you use, all the F words. And all the foolish words must come out of your mouth. Because every time when you talk like that, you curse your own destiny. Preach. And elke keer als je vloekt, en elke keer als je aan het vloeken bent, je bent niet stoer of zo, want je vervloekt je eigen bestemming. Remember one thing in this message. Eén ding moet u onthouden in deze boodschap. The weapon that you have against the devil is God's word. Het wapen dat u tegen de duivel heeft is Gods woord. The weapon that the devil has against you is your word. En het wapen dat de duivel gebruikt tegen je eigen leven zijn je eigen woorden. You must change how you talk. Je moet veranderen hoe je praat. That's why you, you must be around the right kind of people. Je moet rondom de juiste mensen zijn. You know when I went to church? Weet je I was wearing these baggy jeans. Aan de zeg maar van die uh, baggy jeans aan. And an intercessor came to me. En er kwam een voorbidder naar me toe. Ze listen. En zij luister. Like to buy coat. Probeer een pak te kopen. You should understand that I didn't like coat. En je moet begrijpen dat ik niet van pakken hou. You should understand that. Dat moet je begrijpen. Ze buy coat because God is taking you somewhere. 
Koop een pak, want God gaat je ergens naartoe brengen. She know I used to have my, but if you see the way I dress, I have American things, these big things, all these big sneakers and all these things. <laughs> Some of you, when I look at you dress like this, I just laugh. I say, hey, 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 I was there. <laughs> you think all these sneakers, ask my wife, she will tell you all these things that I see people with, they call it Nike Bosha. I, told her, I was buying all those things. Until one day, I grow up, I realize that you will not stand with, in front of every president with Nike, Akoda, Akoda. You grow up. Yeah. You leave some things behind. And there comes a point that you have to grow up. You have to leave some things behind. You can't wear the same clothes dragen terwijl you were 16, was now that you're 26. Ben. Nee, that gaat gewoon niet. People put their jeans here. I used to have my big jeans. It will come a little bit, though I have big shirt, so nobody will see it. I just cover my shirt and I move it. You, nobody will see that the jean is down there. I know where the jean is. The t-shirt is big. You don't understand. But that is foolishness. But that is dwaas. Why should I be moving in the street half naked? And why do I op straat half naked? lopen? With my broek half gesakt. And ook al was er een een grote t-shirt overheen. You think this is not? That's not the passion. You know when I see people, I'm so patient with them. And when I see people, I'm very patient with them. I don't know where I came from. I don't know where I came from. You see, you can never handle somebody rightly until you have experienced some things. And you can't even not on the right way behandle as yourself not certain things have been done. And I'm not there to push people into it overnight. And I'm not there to push people into it overnight. But I'm helping you to grow. But I stimulate you. I encourage you. Come on, come on, grow, grow. Ga voorwaarts. Change the way you talk. Verander de manier hoe je praat. You see some Christian people. Oh, today I I I really have bad luck. Bad luck. Sommige mensen zeggen ja, ik heb. Is your name Lucifer? Is je naam Lucifer? Is only one person that has bad luck in this life is Lucifer, the devil. De enige die slecht geluk heeft, dat is Lucifer. That word luck. Want luck. Come from the word Lucifer. It springs from the word lucky. Kom, kom van Lucifer. I went to the jackpot to the hub. I was lucky. Lucky! Ik ging, ik ging gokken en ik, en ik had geluk. Lucky! Geluk. Hey! You are not lucky. You are blessed. Je, je hebt geen geluk. Je bent gezegend. And that is how people talk. En dat is hoe mensen praten. So you say lucky? Dus je zegt geluk. Dus thank you for that invitation. I'm joining you tonight. <laughs> dus de duivel denkt, oh geluk, ja dat is mijn paswoord, dan kom ik je gelijk vanavond uh, so all the money you used to boast the next day. Dus Because all de geld dat... Lucifer was there. Yeah. He had you spending good with your nice Gucci yeah. shoe and Gucci bag. And your pentium mop and your outings and everything. It finished within two seconds. Because you don't even have understanding what money is. So you receive 300 euro, it disappears the next day. That is poverty. Poor people act like that. Alleen arme mensen kunnen niet met geld omgaan. Alleen arme mensen denken dat, oh, ik heb een mazzel, ik heb geluk. En dat, dan kan ik gewoon even nu dit doen. Ik ga even dit kopen, snel kopen, snel, snel, snel. Binnen twee dagen is je geld op. Zie je niet wat voor armoedige levensstijl je erop nahoudt? You see, I have purpose. Ik heb een doel gesteld. That the of this generation will not be foolish. Dat de jeugd van deze generatie niet dwaas is. It's only you listen. Als je alleen maar luistert. I'm not there to check your life. Ik ben niet daar om je leven te But also when you are lying to me, I will know. Maar ook als je tegen me liegt, zou ik het weten. The Lord will help me to know. De Heer helpt mij om dat ik het weet. But because I saw how my life was. Maar omdat ik zie hoe mijn leven was. You cannot make the same mistake. Kan je niet dezelfde fouten maken. Maybe you say I don't have my mother or my father to take care of you. Don't bother. God is the best. En misschien zeg je ja, ik heb niet mijn vader of mijn moeder. Maybe you don't have a home where you can sleep. Don't worry. God will locate one for you. En ook heb je niet een huis waar je je hoofd neer kan leggen om te slapen. God gaat er één voor je. But I am prophesying that you will not fail. Maar ik profiteer dat je niet zal falen. And you will not be like your fathers. En je zal niet zijn zoals je vader. Neither will you look like your mother. Maar ook niet als je vader. But you will look like the God that created all things. Maar je zal de uitzien. In the name of Jesus. Als de God die alle dingen heeft geschapen in de naam van Jezus. And I am prophesying that you will succeed. En ik profiteer dat je succes zal hebben. I am prophesying that you will go far. And that you when they stop, stop, you will not stop. And you will go far in the name of Jesus. In the name of Jesus. You are not a failure. 
How can I feel? Hoe kan je mislukkeling zijn? Hoe kan, ik, hoe kan ik mislukken? Dat kan gewoon niet. You know what I cannot feel? Weet je waarom ik niet kan mislukken? Because my example is not a failure. Want mijn voorbeeld is geen mislukkeling. And that is Jesus. En dat is Jezus. How can I feel? Hoe kan ik falen? Failure is history. Falen is geschiedenis. Amen. I used to fail. Ik had gefaald. Because I was under human dictates. Want ik was onder menselijk dictaat. Dead in Christ. Maar in Christus. How can I fail? Hoe kan ik falen? You know when Jesus died from that cross, the only thing that he took out completely, no failure. How can you say that? He took, he took that one out completely. He said, no failure, and you are free. And he didn't always say, you are free, say, I'm watching over you. And he has that, the mislukkeling and all these things, he has taken away. And that not only, he says, I ik waak over you. Listen. Listen. This day, choose. This day, choose. How you talk. Hoe u praat. See, when you are discouraged, call the right person. Als u onmoedig bent, bel de juiste yes. persoon op. You have challenges. Trust your pastor. Don't be ashamed. En u heeft uitdagingen. I'm not the pastor. I'm not the vision. You see, every pastor has a vision from God. Elke pastor heeft een vision van God. If only God gave it to them. Als God het al echt aan ze heeft gegeven. Then I know how God called me. Maar ik weet hoe God mij heeft gehoord. I've been carrying something for more than 12 years. Ik draag iets voor meer dan 12 jaar. And I know what I'm still at. En ik weet waar ik nog steeds naar kijk. So I have dus ik heb dat de jeugd van deze generatie niet zullen falen. Dat de jeugd van deze generatie niet zullen falen. You don't Watch my words. Je begrijpt het niet. Maar mm. markeer mijn woorden. You see how this church begin to move thousands and thousands and thousands of youths all over this nation. En je gaat zien hoe deze gemeente duizenden en duizenden. That is one of the mandates that we carry. Yeah. Dat is een van de mandaat die wij dragen. You want to see? U gaat het zien. You cannot be confused. U kunt niet verward zijn. You will succeed. Je zult succes hebben. That's why any young man that I meet, if you are not going to school, I will make sure you go back to school. If you don't have a little job by McDonald's, I will cause you to start there. Your life must start having meaning, and you must also learn to change your environment. The people that are around you, I will not be watching at you. But I will tell you the truth. And when you obey the truth, you will see results. If you disobey, you will see also what you obey. Yeah, It's simple. That is just who I am. En als een voorganger is het mijn taak. En ik heb mijn doel gesteld dat geen enkele jongeling gewoon nutteloos door het leven gaat. Als u het diploma niet heeft afgemaakt, ik stuur u terug naar school. Wanneer je geen werk hebt, ook al beginnen met McDonald's is prima. Maar je moet ergens beginnen. Je moet ergens gewoon vooruit gaan. You are not irresponsible. Je bent niet onverantwoordelijk. Young people. Jonge mensen. It's not how you start. Het maakt niet uit wie je begint. It's how you finish. Maar hoe je eindigt. Maybe you, your starting is very rough. Misschien is je start heel erg But I am rough. saying under the divine authority of the finger of God in the name of Jesus. You will finish well in the name of Jesus. You will finish well. Je zal goed eindigen. Listen, your friends. Je vrienden. Just give yourself a couple of years. Geef jezelf een paar jaar. Ze gaan je vragen stellen van wat is er met jou gebeurd? They will see the difference. Ze zullen het verschil zien. Forget about your mistakes. Maak niet uit wat je fouten hebt. Forget about what you lie sometimes. You of cheat sometimes. When you live here today, declare today, today is a new day for me. I am daar. starting afresh. En ik begin opnieuw. You start afresh with you, Jesus. I will take you through. Tell someone, Father, help me to speak right. Father, help me. Father, help me om juist te spreken. Help me to talk right. Help me om juist te praten. Help me by your spirit. Help me door uw geest. That I will keep on trusting you. Dat ik u blijf vertrouwen. That what I will speak out of my mouth. Dat wat ik spreek uit mijn mond. Will be the same thing in my heart. Wat zelfs zijn in mijn hart. So that I can always agree with you. Dat ik altijd met u kan overeenkomen. So that you will do what you promised to do in my life. Dat ik zal doen wat u beloofd heeft. Dat ik zal doen in mijn leven. Say Father, thank you. Father, dank u. That your word is always true. Dat uw woord altijd de waarheid is. Let every man be a liar. Laat iedereen een leugenaar zijn. And let you be true. Maar laat u de waarheid. Your word. Is the truth. And I thank you, Lord. That the word is working for me. That the word for my way. Thank you for restoration. Thank you for restore. Thank you for the harvest. Thank you for the harvest. Thank you for abundance. Thank you for thank you for rest. Thank you, Lord, for rest. Thank you, Lord, that this is my year. Thank you, Lord, that this is my year. Things are coming to me. I am not begging.
waiting for it. That job is coming to me. That connection is coming to me. That opportunity is coming to me. That business deal is coming to me. Oh Lord, my daughters in this church have declared their husbands are coming to me. In the name of Jesus. A prophesy that. A prophesy that. And I'm declaring man that is not married. In this room, any man. Your wife is locating you. Your husband is locating you. If you need a job, your job is locating you. If you need school, that school is coming. That devil is coming. That opportunity is coming. In the name of Jesus. Oh Lord, I declare over this house that your people are blessed. And any cash went against their life back. Fire. As it came back, fire. In the name of Jesus. For a blessed man cannot be cursed. I remember you said to Abraham, I will bless them that bless thee. And I will curse them that curse thee. En ik zal vervloeken die. And we are the seed of Abraham in Christ. En wij zijn de zaad van Adam in Christus. Just from this day. Dus vanaf deze dag. Anybody that have sat somewhere. Dat ieder die ergens heeft gezeten. And release curses against me. En vloeken tegen mij. Oh Lord, in backfires now. Het gaat terug in de name of Jesus. And I declare the blessings of Abraham. De zegeningen van Abraham. Materially. Materieel, spiritually, geestelijk, financially, financially, I declare, it is working in my life. Het werkt in mijn leven. It is working in this church. Het werkt in deze kerk. This ministry is blessed. Deze bediening is gezegend. Thank you, Lord. Dank u Heer. That you are our support system. Dat u onze support system. Thank you, Lord. Dank u Heer. That you are our helper. Dat u onze helper. Thank you, Lord. Dank u Heer. That you are the one holding us. Dat u degene bent die ons draagt. Thank you, Lord. Dank u Heer. That we are walking on the way. Dat we wandelen op de weg. For you are the way. Want u bent de weg. And on that pathway we walk. Dat, op die weg wandelen wij. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Oh Lord, thank you for victory. Dank u wel voor overwinning. Thank you for good news. Dank u wel voor goed nieuws. Thank you Lord that your word is attracting many people. Dank u wel dat uw woord vele mensen aantrekt. It is pulling people to church. En het trekt mensen naar de kerk. It is breaking them from every direction. Het breekt ze van elke kant. Right now, even as we speak. I thank you, Lord, that the Holy Ghost is drawing people in this house. And I thank you, Lord, for the souls that have been born again on a daily basis. Oh, Lord, I thank you for this year. That by the time we finish this year, this room is too small. Oh, Lord, I thank you, Lord, for the victory. I give you praise. I give you praise. I give you praise. Provision. Provisie. Financially. Financieel. Materially. Voorziening. Spiritually. Geestelijk. Do not ask for it. For your word declares. While we are still talking. Before we even speak. Before we place our request. You said you will answer us. So I want to thank you. The God that is able to do exceedingly. Abundantly. Above all that which we ask or think of in this house. Unto you be the glory. And the praise. Forever. And ever, amen. Why don't you shout hallelujah?